Sayın seyirciler, İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. İlk Adım'da ve Samsun'da haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. Sayın seyirciler, İlk Adım Belediyesi hilal kartları kredi kartı gibi kullanabilme özelliğine kavuşturdu. Artık hilal kart kullanan vatandaşlar istedikleri marketlerden alışveriş yapabilecekler. İlk adım belediye başkanı Necaattin Demirtaş, modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği hilal kart uygulamasını günümüz şartlarına modernize ederek kredi kart kullanımı özelliği kazandırarak ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmaya başladık dedi. Kıymetli izleyenler, İlk Adım Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Necaattin Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kardeş ülke Azerbaycan şehitleri için baş sağlığı dilekleri iletildi. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği üyeliği kabul edildi. Ayrıca CHP meclis üyesi Hatice Çakır, mor eleği ile okuduğu bildirge ile kadına şiddeti kınadı. Toplantıda Başkan Demirtaş, kardeş ülke Azerbaycan'da askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Belediye Meclis Üyesi Hatice Çakır, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla kadına şiddete karşı tepkisini Samsun Kadın Dayanışması yazılı mor elbise ve okuduğu bildirge ile kınadı. Kıymetli izleyenler, Başkan Necaattin Demirtaş, İlk Adım TV ve İlk Adım Belediyesi sosyal medya hesaplarından Samsun Spor Adana Spor maçının skorunu doğru tahmin eden ve çekilişle formayı kazanan 5 talihliye formalarını verdi. Formayı almayı hak kazanan talihlilerini makamında kabul eden İlk Adım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş, 5 talihliye Samsun Spor'un yeni sezon formasını takdim etti. Samsun Spor forma takdimi sonrası Başkan Demirtaş, forma kazanan şanslı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Değerli izleyenler, sokaktaki minik dostların içine ısıtacak kedi evleri projesi İlk Adım Belediyesi tarafından hayata geçirildi. İlk Adım Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evi projesini hayata geçirdi. Belediyenin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri, sokak kedilerini kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak. Dış hava koşullarına dayanıklı olan kedi evleri, estetik görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Değerli izleyenler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ardından Alaçan Belediye Başkanı İlyas Acar, Başkan Necaattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve ardından Alaçam Belediye Başkanı İlk Adım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş'a ziyarette bulundu. Başkan Demirtaş, başkanımızı belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Nazik ziyaretleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum dedi. Ardından Başkan Demirtaş, Alaçam çok güzel bir ilçe. Tüm Alaçam halkına Başkanımız İlyas Açar nezdinde selamlarımı iletiyorum ifadesini kullandı. Kıymetli izleyenler, İlk Adım Belediyesi kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerinden elde edilen gelirleri lösemili çocuklara bağışladı. Lösemili çocuklara bir destek de İlk Adım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi kursiyerlerinden geldi. Dikiş kursiyerleri hastalık değil iyilik bulaşıcıdır. Temalı bir çalışma ile lösemili çocuklar yararına açılacak kermes için ürettikleri el ürünlerini Lösam'a bağışladı. Değerli izleyenler, İlk Adım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hak Yemezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Demirtaş, toplumda hep birlikteyiz, zorlukları aşmada omuz omuza olmalıyız. Bu ülkede yaşayan insanların huzurlu ve mutlu kılmak için seferber olmuş görev yapan tüm çalışanlarımızla bu çabayı ortaya koyuyoruz, dedi. Başkan Necaattin Demirtaş, Hemşeri Dernek ziyaretlerine Tonyalılar Derneği ile devam ettirdi. Gerçekleşen ziyarette konuşan Demirtaş, tüm hemşeri derneklerini bir araya getireceğiz. Böyle bir projemiz var dedi. Hemşehri dernekleri ile iletişime ayrı bir değer veren İlk Adım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş, yöresel kültürlerinden kopmadan içinde bulundukları şehir hayatına katkı sağlama amaçlı kurulan, kültür, eğitim, yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışmalarını yürüten hemşeri dernek ziyaretlerine Tonyalılar Kültür Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Yunus Lermi ve yönetim kurulu üyeleriyle devam ettirdi. Kıymetli izleyenler, İlk Adım Belediyesi tarafından Acem Teklesi'nde düzenlenen Şiir ve Türkü Akşamı katılımcılara güzel bir akşam yaşattı. 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Samsun Şiir Akşamları grubu üyeleri birbirinden özel türküleri ve şiirleri seslendirdi. Değerli izleyenler, İlk Adım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğu yardımlarla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gıdadan giyeceğe, kırtasiye malzemelerinden temizlik maddelerine kadar birçok noktada ihtiyaç sahibi ailelerin destekçisi olan Sosyal Yardım Müdürlüğü, soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak sosyal belediyecilikte öncülüğünü sürdürdü. Kıymetli izleyenler, İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle sizlerleydik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.